ഈ ആനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ കറുത്ത തൊലിയുള്ള ഈ ആനകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇളം വെയിൽ മാത്രമേ കൊള്ളാറുള്ളൂ കത്തി നിൽക്കുന്ന വെയിലൊന്നും കൊള്ളാനുള്ള ശേഷി അതിനില്ല പക്ഷേ ചില മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ടാരട്ട റോഡിൽ ഇത്രയും കനത്ത വെയിലത്ത് കൂടി ഈ ഒരു പാവമൃഗത്തെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊറ്റർത്ഥമേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ബോധമൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഒരു പതിവ് കാഴ്ചയാണ് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളിൽ ആ നിഴലുകൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം ഏത് സമയത്താണ് ഈ മൃഗത്തിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പീഡിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഇനി ഈ ഒരു നഖത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയ ശരീരം കറുത്ത തുലി നമുക്ക് ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ വീർപ്പിച്ച് കളയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ പാവമൃഗത്തിന് ഈ കാണുന്ന നഖങ്ങളുടെ മുകളിലായിട്ട് ഏതാനും ചില വീർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്പം ചൂടെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പുകയുന്ന മനുഷ്യൻ ആവി പറക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എ സി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഈ ഒരു കാര്യം വലുതായിട്ട് അറിയത്തില്ല ഇത്രയും വലിയ മൃഗത്തിന് പരിണാമത്തിൽ പറ്റിയ മറ്റൊരു കുഴപ്പമാണെന്ത് ഏതാനും ചെറിയ ഏതാനും ചില വീർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ മാത്രമാണ് അതും നഖത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും താപം പുറത്തേക്ക് കളയാൻ രക്തക്കുഴലുകളിനെ വികസിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ചെവിയുടെ മുൻഭാഗത്തും ശരീരത്തിലുമൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം ചെറിയ രക്തക്കുഴകൾ ലോമികകൾ ഒപ്പം സിരകൾ അവ വികസിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചൂട് കളയാൻ സാധിക്കും ആന ചെവിയാട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ അസഹ്യമായ ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആനയുടെ കാലിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ വിരലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിരലുകളിലെ എല്ലുകളൊക്കെ അകത്താണ് നഖം മാത്രമേ പുറത്ത് കാണൂ അപ്പോൾ ആനയ്ക്ക് വിരലുകൾ ഇല്ല എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് വിരലുകളുണ്ട് പക്ഷെ അത് അകത്തു പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള ആനയ്ക്ക് കുളമ്പെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനവും ഇല്ല കുളമ്പില്ലാത്ത ഈ ഒരു മൃഗത്തിന് നിങ്ങൾ ടാറിട്ട റോഡിൽ കൂടി നടത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ പടം പറയാതെ പലതും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെരിപ്പിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ആനയ്ക്കോ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു മൃഗമാണ് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഇനി തുമ്പി കയ്യിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആനയെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കൗതുകമൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഈ തുമ്പി കൈയാണ് ഈ പരിണാമത്തിൽ ഇതിന് ഏറ്റവും പണി കൊടുത്തത് കാരണം മേൽ ചുണ്ടും മൂക്കും രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായ ഒരു അവയവം ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടണമെങ്കിൽ കാരണം ഉയരത്തിലുള്ളൊരു ഘടന കുറിയ കഴുത്ത് തുമ്പിക്കൈ നീണ്ടേ മതിയാകും അല്ലേ മൂക്കെന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം സംവേദനക്ഷമതയുള്ള ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമാണ് മനുഷ്യന് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആനയ്ക്ക് അവയുടെ ശിരോനാടിയിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ട്രൈജെമിനൽ നെറ് അതിൻ്റെ ശാഖകൾ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന തുമ്പിക്കൈ ആ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തടി പിടിപ്പിക്കും ജെ സി ബി ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്രൂരത ചെയ്യിക്കും അത് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് വേദന എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പലപ്പോഴും മനുഷ്യന് കഴിയാറില്ല ഇത് ആന കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും മുള്ളുവേലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് തുമ്പിക്കൈ അറ്റുപോയൊരു മൃഗത്തിൻ്റെ വേദന എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ അതിജീവനം എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആന പിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് രീതിയിൽ പിടുത്തും ആനക്കൂട്ടത്തെ ഒന്നടങ്കം പിടിക്കുകയോ കൂനാങ്കുരുക്കിട്ട് പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ താപ്പാനപ്പുറത്തേറി ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുക ഏത് രീതിയിലും അവസാനം വാരിക്കുഴി അത് നാലഞ്ച് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ കുഴിയിൽ വീഴുന്ന ആന അത് കുഴിയിൽ വീണു ഇനി എന്ത് വേണം അതിനെ കുരുക്കിടണം ഈ കുരു ഈ കുരുക്ക് ഒരുപാട് മുറുകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചത്തുപോകും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കുരുക്കിടുന്നതാണ് കുരുക്കിടുന്നവൻ്റെ മിടുക്കെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആനയെ അവസാനം വലിച്ചു കയറ്റി ഇനി അടിമകളായിട്ടുള്ള താപ്പാനകൾ മനുഷ്യൻ്റെ അടിമകളായിട്ടുള്ള താപ്പാനകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിനകത്തേക്ക് കയറ്റണം ഈ കൂട്ടിൽ കയറാനൊന്നും സമ്മതിക്കത്തില്ല പിന്നീട് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പല പടങ്ങളും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്രൂരത എത്രത്തോളം ആകാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ
ഗോണ്ടനാമോ തടവറയേക്കാളും ഭീകരമാണ് ഗോണ്ടനാമയിലെ ക്രൂരതകളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ വാചാലരാവാറുണ്ട് അതിനെ വെല്ലുന്ന പരിപാടികളാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആന പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് ആന എപ്പോഴും ഭയക്കും എന്തിനെ ആ കാണുന്ന തൂട്ടി ലോഹ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു തോട്ടിയെ ആന വല്ലാതെ ഭയക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഭയക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലതുവശത്തെ ചിത്രങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം നൽകും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അത് ഭയക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആനയെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാടുപെടുത്തും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ അസത്യം അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ലോഹരൂപത്തിലും മണ്ണ് രൂപത്തിലും ഒക്കെ കുഴച്ച് ആനയുടെ പുറത്ത് വയ്ക്കും അതിന് സെമിറ്റിക് മതങ്ങളൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സനാതന ധർമ്മമോ ഒന്നോ വ്യത്യാസമോ ഒന്നുമില്ല ചന്ദനക്കുട നേർച്ചയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കും അമ്പലങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങളിൽ ആന ഉപയോഗിക്കും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലെ പെരുന്നാളുകൾക്കും ആന ഈ കാര്യത്തിലെല്ലാവരും മതസൗഹാർദ്ദം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് പോരാ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സർക്കസുകളിൽ ആനകളെ നിരോധിച്ചു കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൊടിയെ പീഡനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ആന ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഓർക്കുക ആന ഒരു വന്യജീവിയാണ് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇണക്കി വളർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിനെ മെരുക്കാനേ പറ്റൂ ഈ മെരുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും മാത്രമേ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകൂ അങ്ങനെയുള്ള ആനയെ നമ്മൾ ഈ തോട്ടിയും ഈ ചങ്ങലയ്ക്കൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇത് വ്രണം പുറത്ത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കറുത്ത പെയിൻ്റ് അടിച്ച ഒരു ആനയുടെ ചിത്രമാണ് വ്രണം പുറത്ത് കാണാതിരിക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ കാലിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടായാൽ അതിലൂടെ തുണി ഇട്ടിട്ട് ഉരസി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമായിരിക്കും അല്ലേ അങ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആനയുടെ വ്രണത്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഒരു ചങ്ങല കിടന്ന് വലിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ആനയെ മണിക്കൂറുകളോളം ലോറിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ജില്ലകളിൽ നിന്നും ജില്ലകളിലേക്ക് മുതലാളിമാർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്വച്ഛന്ദമായി കാട്ടിൽ വിഹരിക്കുന്ന ആനയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശസ്ത വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സീമ സുരേഷ് നിലാംബരി മോഹൻ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി സഹിൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വിഹരിക്കുന്ന ആനയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്തും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ചങ്ങലക്കിടാൻ തോന്നുകയില്ല പിന്നെ ആന എന്തുകൊണ്ട് ഇടയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന സാധനത്തോട് മനുഷ്യർക്കേ ഉള്ളൂ ഭയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ആനയ്ക്ക് ഈ അസഹ്യമായ ചൂടും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ശബ്ദവും പുകയും വെടിപ്പുകയും എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും അൺസഹിക്കബൾ ആനയുടെയും പലരെയും കുത്തിക്കൊല്ലും അതിന് ആനയെ നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നേർച്ചക്കത്തി ആന പാപ്പാനെ കുത്തിക്കുന്നുവെന്നും ആറാട്ടിനിടെ ആന ഇടഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ശരീര പ്രത്യേകത ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിന് ഇതൊന്നും സഹിക്കാനുള്ള ത്രാണി ഇല്ല ഇനി ഇതൊരു ട്രോൾ വന്നതാണ് ഉത്സവ സീസണിൽ ആനയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ കാരണം കാട്ടിൽ ശബ്ദമൊന്നും വലുതായിട്ട് കേൾക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ആനയെ കൃഷി നശിപ്പിക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ പാട്ടയൊക്കെ കൊട്ടിയിട്ടാണ് ഓടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആനയുടെ മൂട്ടിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാഞ്ചാരി മേളം നടത്തുന്നത് പോരാഞ്ഞിട്ട് വെടിക്കെട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്മേ ഈ ഭാവം വേണം നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടൊരു ആനയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ ഈ കണ്ണീര് ഇതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്മ ഈ ഭാവം ഉപം സംസ്കാരം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നിർവചനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരാളോടുള്ള കരുതൽ അതൊരു മനുഷ്യജീവിയാവാം മറ്റൊരു മൃഗമാവാം